इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ के सब्जेक्ट साइंस का केमिस्ट्री पार्ट से चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है यानी कि पार्ट टू है पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को सो रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट वन जरूर देखें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सो पार्ट टू में यानी कि इस पार्ट में हम देखेंगे चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शुरू करते हैं इसे पार्ट वन में हमने मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने सॉलिड लिक्विड और गैस तीन स्टेट्स के बारे में पढ़ा था लेकिन मैटर की टोटल फाइव स्टेट्स होती हैं ठीक है फर्स्ट होता है उसमें सोलिड सेकेंड होता है लिक्विड और थर्ड होता है गैस तो बची हुई दो स्टेट्स जो है उनके बारे में पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में फोर्थ स्टेट होती है प्लाज्मा ये क्या होता है इट इज अट आयोनाइज गैस कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्लाज्मा जो मैटर की स्टेट है वो एक होट आयोनाइज गैस होती है आयोनाइज यानी कि इस पर कोई चार्ज होता है इसमें जितने पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं उतने ही इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है यानी कि इसमें गैस के साथ साथ ठीक है गैस जो होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं ठीक है और इसका बेस्ट अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़कना जब बारिश के मौसम में जो बिजली कड़कती है वही लाइटनिंग ठीक है ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा और स्टार्स जो है वो भी होट आयोनाइज गैस से ही बने होते हैं ठीक है सो स्टार्स भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैटर की फिफ्थ स्टेट होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये क्या होता है इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कोल्ड टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्जोल्यूट जीरो जो ये मैटर की स्टेट होती है इसमें एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ठंडा किया जाता है जो जिस टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है वो होता है एब्जोल्यूट जीरो एब्जोल्यूट जीरो को हम जीरो कैलविन कह सकते हैं या फिर माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं ठीक है जब किसी एटम को इस टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है तो जो भी एटम है वो वेव प्रॉपर्टी शो करने लगता है और एक नई स्टेट मिलती है हमें मैटर की ठीक है इसे और अच्छी तरह से समझते हैं सपोज कीजिए हमारे पास ये एक मैटर है ओ टाइप का जो आपको दिख रहा है ये एक मैटर है हमारे पास जब इसको इस टेम्परेचर पर ठंडा किया जाएगा तो ये सिकुड़ने लगेगा ठीक है बहुत ज्यादा सिकुड़ने लगेगा श्रिंक होने लगेगा और ये श्रिंक होके बिल्कुल छोटे साइज का हो जाएगा ठीक है इस साइज का हो जाएगा ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस साइज की हो जाएगा और ये वेव प्रॉपर्टी शो करने लगेगा तो ये जो है हमें एक नई स्टेट मिलेगी मैटर की ठीक है इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें हो जाएगा न्यूट्रॉन स्टार और लिक्विड हीलियम न्यूट्रॉन स्टार जो है वो बहुत हाई डेंसिटी होती है इसकी यानी कि इसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत पास पास में होते हैं और लिक्विड हीलियम जो गैस होती है उसको लिक्विड बनाने के लिए माइनस टू सेवेंटी डिग्री सेल्सियस के आसपास इसे ठंडा करना पड़ता है तब जाके ये लिक्विड में आती है ठीक है इसे सुपर फ्लूड भी कहा जाता है प्लाज्मा जो मैटर की फॉर्म होती है इसमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हॉट यानी कि गर्म होती है वहीं पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसमें बहुत लो एनर्जी होती है क्योंकि इसे बहुत ठंडा किया जाता है एब्जोल्यूट जीरो यानी कि माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस पर इसे ठंडा किया जाता है तो बोस आइंस्टीन कंडनसेट में बहुत लो एनर्जी होती है और प्लाज्मा में बहुत हाई एनर्जी होती है ठीक है अब देखते हैं चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट टेम्परेचर की यूनिट को किस तरह से चेंज करेंगे टेम्परेचर के बारे में अब तक हमने पढ़ा है टेम्परेचर या तो कैलविन में और या तो सेल्सियस में अगर हमें टेम्परेचर कैलविन में दिया गया है और हमें चेंज करना है उसे सेल्सियस में या फिर हमें सेल्सियस में दिया गया है और उसे हमें चेंज करना है कैलविन में तो ये किस तरह से किया जाएगा कैलविन को के से डिनोट किया जाता है और सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस से ठीक है इनमें रिलेशन क्या होता है कैलविन और सेल्सियस में जीरो डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलविन के इक्वल होता है ठीक है जब हम कैलविन से सेल्सियस में या फिर सेल्सियस से कैलविन में टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल ईजी फॉर्मूला है इसमें हम कैलविन जो भी हमें यूनिट दी गई है उसका जो भी टेम्परेचर दिया गया है इसमें पुट करेंगे 
और दूसरे वाले यूनिट निकाल लेंगे ठीक है फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कैलविन माइनस टू सेवनटी थ्री यहां पर हम टू सेवनटी थ्री पॉइंट वन फाइव का यूज नहीं करेंगे हम इसे राउंड ऑफ में रखेंगे यानी कि वन पॉइंट फाइव को हम इसमें नहीं रखेंगे हम मान लेंगे कि जीरो डिग्री सेल्सियस जो है वो टू सेवनटी थ्री कैलविन के इक्वल होता है ठीक है इसे राउंड ऑफ में रखते हैं ठीक है जीरो पॉइंट फाइव ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है सो इसे इग्नोर कर देंगे और टू सेवनटी थ्री रखेंगे ठीक है सो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही है ठीक है सो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं टेम्परेचर की यूनिट किस तरह से चेंज की जाएगी हमारे फॉर्मूले का यूज करते हुए सो so, सबसे पहले देखते हैं कन्वर्ट इनटू सेल्सियस यानी कि हमें केल्विन से सेल्सियस में किस तरह से चेंज किया जाएगा इसमें हमें फर्स्ट दिया है 470 सेवनटी केल्विन फोर केल्विन ठीक है सो so, फर्स्ट से देखते हैं 470 हंड्रेड केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है सो so, फॉर्मूला क्या था हमारा डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस टू इसमें जो भी हमारा केल्विन का टेम्परेचर दिया गया है उसे हम के की जगह पर रख देंगे और इसे सोल्व करेंगे सो सोल्व करते हैं डिग्री सेल्सियस एज इट इज केल्विन केल्विन में टेम्परेचर दिया गया हमें 470 सेवनटी सो के की जगह पर मैं रखूंगा 470 सेवनटी माइनस में टू सेवनटी थ्री एज इट इज फोर सेवनटी से मैं 273 सेवनटी थ्री माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 197 ठीक है डिग्री सेल्सियस में क्या टेम्परेचर आ गया हमारा 197 जैसे ही हमने ये सोल्व किया हमारा ये हो गया डिग्री सेल्सियस में चेंज सो अब हम केल्विन की जगह पर यहाँ लिखेंगे डिग्री सेल्सियस ठीक है 470 सेवनटी केल्विन को हम अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा हमारा आंसर एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड जिसमें हमें दिया है वन सेवनटी ठीक है ये है सेकेंड केल्विन में हमें टेम्परेचर दिया है 173 सेवनटी केल्विन तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस टू इसमें केल्विन की जगह पर रखेंगे हम 173 सेवनटी सो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू के की जगह पर मैं रखता हूं 173 सेवनटी थ्री माइनस टू एज इट इज रखेंगे ठीक है 173 से 273 को मैं माइनस करूंगा छोटे में से बड़े को माइनस कर रहा हूं ठीक है सो so 173 से 273 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस में 100 ठीक है अब ये किस में चेंज हो गया है डिग्री सेल्सियस में सो so हम इसके साथ यूनिट लिख यूनिट लिख देंगे माइनस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पीछे वाले पेज पर हमने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज किया था अब हम देखते हैं कन्वर्ट इन टू यानी कि डिग्री सेल्सियस को कैलविन में किस तरह से चेंज किया जाएगा सेम फॉर्मूले का यूज करते हुए So, इसमें फर्स्ट है थर्टी डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है उसे हमें केल्विन में चेंज करना है सो so, जो भी सेल्सियस में दिया गया है उसको फॉर्मूले में जहां पर भी सेल्सियस है उसमें पुट करेंगे ठीक है यहां पर थर्टी डिग्री सेल्सियस की जगह पर मैं लिख दूंगा थर्टी सो so, ये है डिग्री सेल्सियस इसकी जगह पर मैंने लिख दिया थर्टी और जो भी वैल्यूज है वो एज इट इज रहेंगी सो इक्वल्स टू में के माइनस एज इट इज अब हमें अगर के की वैल्यू निकालनी है कैलविन में इसे चेंज करना है तो माइनस टू सेवनटी थ्री जो है इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा थर्टी माइनस टू सेवनटी थ्री दूसरी साइड से इस साइड आएगा तो दूसरी साइड माइनस में है इधर आके हो जाएगा प्लस में साइन चेंज हो जाएगा तो टू प्लस का हो जाएगा और इक्वल्स टू में के कैलविन में जो हमारा टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा थर्टी प्लस में टू अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री जीरो थ्री थ्री हंड्रेड थ्री कैलविन ठीक है सो so, हमारा टेम्परेचर क्या आया कैलविन में थर्टी डिग्री को अगर हम कैलविन में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा थ्री हंड्रेड थ्री कैलविन एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड सेकंड इसमें हमें दिया है माइनस डिग्री सेल्सियस सो सेल्सियस की जगह पर मैं रखूंगा माइनस सेवनटी वन ठीक है सो माइनस सेवनटी वन इक्वल्स टू में के माइनस टू सेवनटी थ्री फिर से मैं जो माइनस टू सेवनटी थ्री है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा सो so, सबसे पहले यहां पर है माइनस सेवनटी वन दूसरी तरफ से टू सेवनटी थ्री इस तरफ माइनस का है तो इस तरफ माइनस है तो इस साइड आके प्लस टू सेवनटी थ्री हो जाएगा ठीक है और इक्वल्स टू में के प्लस वाली वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं यानी कि 273 को हम पहले लिख लेते हैं ठीक है 
और माइनस सेवनटी वन माइनस सेवनटी वन को बाद में लिख लेता हूं ठीक है इसे सोल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा टेम्परेचर कैलविन में टू सेवनटी थ्री में से सेवनटी वन को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा टू हंड्रेड टू ठीक है और ये टेम्परेचर आ गया हमारा कैलविन में यानी कि माइनस सेवनटी वन डिग्री सेल्सियस को हम कैलविन में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा टू हंड्रेड टू कैलविन ठीक है ये हो जाएगा हमारा आंसर अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है सो सम एक्स्ट्रा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सबसे पहले है वाई सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों कहा जाता है ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ ठीक है जो सूखी हुई बर्फ क्यों कहा जाता है आंसर होगा इसका सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज वेन इट हीटेड इट टर्न डायरेक्ट इन टू गैस विदाउट टर्निंग इन टू एक लिक्विड जो ड्राई आइस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब उसे हम हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है सोलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में आए ठीक है नॉर्मली क्या होता है जो सोलिड होता है वो पहले लिक्विड में चेंज होता है उसके बाद गैस में लेकिन सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में आए ठीक है और ड्राई क्या ड्राई का मतलब क्या होगा जो सूखा हुआ हो तो so, जो लिक्विड में नहीं जाएगा अगर कोई चीज लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगी तो उसे कहा जाएगा ड्राई ठीक है इसलिए सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ड्राई आइस क्योंकि ये कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं जाती है जब इसे हीट किया जाता है ठीक है नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर टू है हमारा वाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेसिस ईथर और एसीटोन जो लिक्विड होते हैं इन्हें ठंडी जगह पर क्यों रखा जाता है सो so, आंसर होगा इसका दीज लिक्विड्स आर इजिली वेपोरेट्स एट रूम टेम्परेचर एंड ईथर एंड एसीटोन आर इनफ्लेमेबल इट मीन्स दे कैच फायर एट रूम टेम्परेचर दैट्स द रीजन वी स्टोर दीज लिक्विड इन कूल प्लेसिस जो ईथर और एसीटोन ये दोनों लिक्विड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही वेपर बनने लग जाते हैं यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है रूम टेम्परेचर पर ही ये वेपर में आसानी से चेंज होने लग जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी और ईथर और एसीटोन ये दोनों जो लिक्विड हैं ये फ्लेमेबल ही भी होते हैं यानी कि जब ये किसी इनके जो वेपर होंगे वो किसी स्पार्क यानी कि चिंगारी के कांटेक्ट में आएंगे तो इनमें आग भी लग सकती है ठीक है और इसी कारण इनको वेपर वेपर बन के ये कहीं उड़ ना जाए या फिर ये कहीं आग ना पकड़ लें इसी कारण इन्हें ठंडी जगह ऊपर रखा जाता है ठीक है ताकि वेपर जो है वो आसानी से ना बन पाए ठीक है ठंडी जगह ऊपर रखने से क्या होता है वेपर बनना की प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है ठीक है अब है क्वेश्चन नंबर थ्री जिसमें कह रहा है हाउ डू वी लिक्विफाई द गैसेस जो भी गैसेस होती हैं उनको लिक्विड फॉर्म में किस तरह से चेंज किया जा सकता है सो so, इसके दो प्रोसेस होते हैं आंसर देख लेते हैं पहले गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द प्रेशर विल बिंग द पार्टिकल्स क्लोजर एंड कूलिंग विल कोस द पार्टिकल्स टू लूज एनर्जी देन द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीज एंड गैस बिकेम इन लिक्विड स्टेट दो रीजन ठीक है दो तरह से हम गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं लिक्विफाई कर सकते हैं या तो हम प्रेशर इंक्रीज कर दें या फिर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर दें ठीक है प्रेशर बढ़ा दें या टेम्परेचर घटा दें दोनों कंडीशन में गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो पास पास में आ जाएंगे और गैस के पार्टिकल्स पास पास में आने से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी ठीक है और अगर हम उसे ठंडा कर दें यानी कि टेम्परेचर कम कर दें तो जो भी उसके पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी और उनके बीच का जो स्पेस काइनेटिक एनर्जी कम होने से क्या होगा जो भी स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो अपने आप ही कम हो जाएगा और पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम होने से क्या होगा वो फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाएगी यानी कि प्रेशर बढ़ाने से भी गैस को लिक्विड स्टेट में लाया जा सकता है और टेम्परेचर को घटाने से भी गैस को लिक्विड स्टेट में लाया जा सकता है ठीक है नेक्स्ट यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर गर्मी के मौसम में समर में हम कॉटन क्लोथ सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं ठीक है सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में ठीक है सो इसका आंसर होगा 
ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर एंड कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वॉटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू बी आउटर एटमोसफेयर फॉर वेपोरेशन ड्यूरिंग वेपोरेशन आवर बॉडी लूज लेट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड वी फील्स कूल समर यानी कि गर्मी के मौसम में स्वेट यानी कि हमें बहुत पसीना आता है और कॉटन जो है वो वॉटर को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब यानी कि सोख लेता है ठीक है तो अगर ये पानी को सोख सकता है तो हमारा जो स्वेट यानी कि पसीना है उसे भी ये आसानी से सोख लेता है और उसे बाहर का जो एटमोसफेयर है उसके कॉन्टेक्ट में ले आता है जो हमारा पसीना बाहर के एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट में आने से वो वेपरेट हो जाता है यानी कि भाफ बन के उड़ जाता है ठीक है और भाफ बनने के दौरान जो भी वेपरेशन यानी कि भाफ बनना हुआ वो किस कारण हुआ पसीना जो होगा हमारा स्वेट वो एनर्जी कहाँ से लेगा हीट जो है वो हमारी बॉडी से लेता है ठीक है जिसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है अगर पसीना हमारी बॉडी से हीट लेगा तो हमारी बॉडी जो है वो हीट लूज करेगी और हमें ठंडा फील होगा ठीक है इसी कारण हम कॉटन क्लोथ को समर सीजन में पहनते हैं ठीक है अब है क्वेश्चन नंबर फाइव जिसमें कह रहा है व्हाई आइस कूल बेटर देन वाटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस आइस यानी कि बर्फ जो है वाटर जीरो डिग्री सेल्सियस आइस और वाटर दोनों जीरो डिग्री सेल्सियस पर हो तो आइस यानी कि बर्फ ज्यादा कूलनेस ठंडक क्यों प्रदान करती है हमें प्रोवाइड क्यों करती है इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी तरह से पूछना चाहें तो वो भी हो सकता है जैसे वाई इज आइस एस 273 सेवेंटी थ्री कैलविन मोर अफेक्टिव इन कूलिंग देन वॉटर एट द सेम टेम्परेचर आइस 273 सेवेंटी थ्री कैलविन पर और वॉटर भी 270 सेवेंटी सेम टेम्परेचर पर ही आइस ज्यादा ठंडक क्यों प्रदान करती है ज्यादा अफेक्टिव कूलिंग क्यों देती है हमें वॉटर की बजाय ठीक है सो so, दोनों ही क्वेश्चन का मतलब एक ही है इसका आंसर भी एक ही हो जाएगा आइस एट टू सेवेंटी वुड एब्जॉर्ब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एज वेल एज द हीट एनर्जी बट वॉटर एट टू सेवेंटी थ्री कैलविन वुड जस्ट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी इट मीन्स आइस एब्जॉर्ब मोर हीट एज कंपेयर टू वॉटर एट द सेम टेम्परेचर आइस जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को भी एब्जॉर्ब करेगी और उसके साथ साथ हीट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करेगी ठीक है क्योंकि आइस जो है वो ज्यादा आइस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है सो so, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को भी एब्जॉर्ब कर लेगी और हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेगी लेकिन जो वाटर होता है जीरो डिग्री सेल्सियस पर उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है ठीक है इसमें पहले से ही होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर में तो ये सिर्फ हीट एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर पाएगा इसलिए वॉटर जो है वो कम कूलिंग प्रोवाइड करता है हमें आइस की कंपेयर में ठीक है क्योंकि आइस दो तरह की हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और हीट एनर्जी को साथ में लेकिन वाटर के पास तो पहले से ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है इसलिए ये सिर्फ हीट एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर पाएगा ठीक है लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा जिसमें कह रहा है वट प्रोड्यूज इज मोर सेवर बंस बॉइलिंग वॉटर और स्टीम बॉइलिंग वॉटर यानी कि उबलता हुआ पानी और स्टीम यानी कि भाफ इन दोनों में से कौन सा हमें ज्यादा सर्व बंस यानी कि तेजी से जला सकता है ज्यादा गंभीर रूप से जला सकता है सो so, इसका आंसर हो जाएगा स्टीम प्रोड्यूस इज मोर सेवर बंस एज इट हैज हिडन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बट वॉटर डज नॉट हैव एनी हिडन हीट जो स्टीम होती है वो हमें ज्यादा गंभीर रूप से जला सकती है क्योंकि इसमें एक हिडन हीट होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसमें एक्स्ट्रा हीट होती है ये वाटर से ठीक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो कि वाटर में नहीं होती है ठीक है वाटर में सिर्फ हीट होती है और इसमें हीट के साथ साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होता है इसलिए स्टीम हमें ज्यादा जला सकती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वॉटर